আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ স্বাগতম প্রত্যেককে আমাদের স্কুলের আজকের এই ভিডিওটাতে যে মুহূর্তটাতে দাঁড়িয়ে আজকে এই টিউটোরিয়ালটা করছি পৃথিবী এখন একটা ভয়ানক বিপর্যয়ের মধ্যে আছে সেটা হচ্ছে করোনা ভাইরাস নিয়ে এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের মধ্যে সৃষ্টিকর্তার কাছে একমাত্র প্রার্থনা আল্লাহ যাতে আমাদেরকে রহমতের দৃষ্টিতে রাখেন এবং আমরা যাতে সবাই সচেতন থাকি সো সচেতন হতেই পারে এই সময়টাতে আমাদের সবাইকে সেফ রাখতে সুতরাং যেই জিনিসগুলো করণীয় কর্তব্য সেই জিনিসগুলো করার জন্য সবার কাছে উদ্যত্ত আহ্বান জানাচ্ছি সো আজকের এই ভিডিওটা হচ্ছে এমিও ব্লাড গ্রুপিং বা কার্ল অ্যান্ডার গ্রুপিং নিয়ে আলাপ করছি কারণ এই যে ব্লাড গ্রুপিং আমরা যেটাকে জানি এবিও গ্রুপিং এই সৃষ্টিটা কিভাবে এবং কেন এই গ্রুপিংটা ইম্পর্টেন্ট প্রথমে দুইটা শব্দ আমাদেরকে মাথা রাখতে হবে একটা হচ্ছে এন্টিজেন এন্টিজেন আর একটা হচ্ছে এন্টিবডি সো আমরা আগে এই দুইটা জিনিসকে যখন বুঝব তখন আমাদের পক্ষে ক্লিয়ার হবে বিষয়টা যে কিভাবে এই ব্লাড গ্রুপিংটা করা হয়েছে যদিও এই দুইটা শব্দের ব্যাখ্যা হচ্ছে মানবদেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বা ইমিউনিটি সিস্টেমে আমি এখন পর্যন্ত এই টিউটোরিয়ালটা আপলোড করি নাই বাট আমি চেষ্টা করছি ইমিউনিটি বা ইমিউন সিস্টেমের উপর একটা ধারাবাহিক লেকচার আপলোড করা যেখানে মানবদেহের ডিফেন্স লেয়ার ফার্স্ট লেয়ার সেকেন্ড লেয়ার এবং থার্ড লেয়ার সহ কিভাবে আমাদের বাড়ি বা হিউম্যান বডি রোগ প্রতিরোধ ক্ষম হয়ে ওঠে এবং কিভাবে জিনিসটা সম্পাদিত হয় সেটার একটা বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে তবে এই বিরোটাতে ছোট্ট করে বলতে চাই যে এবিও ব্লাড রোগ বা এবিও সিস্টেমটার আবিষ্কারটা হয়েছে উনিশশো সালে অস্ট্রিয়ায় জন্মগ্রহণকারী আমেরিকান বিজ্ঞানী কার্ল অ্যান্ডারস্টেইনার উনিশশো এক সালে এই গ্রুপিংটা করেন বস্তুত দুইটা জিনিসের উপর ভিত্তি করে একটা হচ্ছে রক্তে উপস্থিত এন্টিজেন এবং অ্যান্টিবডির ভিত্তিতে কিভাবে সেটা হয় আমাদের রক্তে যে লোহিত রক্তকণিকা আছে হ্যাঁ এই লোহিত রক্তকণিকার সারফেসে সারফেস বলতে হচ্ছে লোহিত রক্তকণিকার প্লাজমা মেমব্রেন যেহেতু এটা একটা সেল লোহিত রক্তকণিকার ভিতরে আমরা জানি কোনো নিউক্লিয়াস নেই যেটা আছে সেটা হচ্ছে হিমোগ্লোবিন এটা আমরা জানি এবং এই লোহিত রক্তকণিকার বাইরের যে লেয়ারটা সেই লেয়ারটার ভিতরে এই অ্যান্টিজেনটা থাকে এই অ্যান্টিজেন মূলত একটা হার্মফুল সাবস্টেন্স বা একটা ক্ষতিকর বস্তু ইভেন ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে এক ধরনের অ্যান্টিজেন কেন কারণ এই অ্যান্টি শব্দটার মানেই হচ্ছে বিপরীত হ্যাঁ এবং বিপরীত এবং জেন মানে হচ্ছে উৎপাদন যেহেতু অ্যান্টিজেন একটা ক্ষতিকারক পদার্থ এবং বাইরে থেকে যে কোনো ধরনের প্যাথোজেন এটার আর একটা নাম হচ্ছে প্যাথোজেন সো প্যাথোজেন প্যাথোজেনেসিস আসলে এই শব্দগুলোর মানে হচ্ছে ফিজিওলজি আর প্যাথোলজি দুটো শব্দ আছে ফিজিওলজি মানে হচ্ছে যে নর্মাল প্রসেস অফ হিউম্যান বডি আমাদের বডিতে এক্সক্রিশন হচ্ছে মেটাবলিজম হচ্ছে ডাইজেশন হচ্ছে এই ধরনের প্রসেসগুলো হচ্ছে নর্মাল ফাংশনস অফ হিউম্যান বডি উইচ ইজ নোন এস ফিজিওলজি কিন্তু প্যাথোলজি হচ্ছে যখন এখানে কোনো প্রবলেম হবে সো এই প্রবলেমটা যে করে সেই হচ্ছে অ্যান্টিজেন তো এখন অ্যান্টিজেনের ক্ষেত্রে বিষয়টা হচ্ছে যে এই অ্যান্টিজেনটা কি এই অ্যান্টিজেনটা হচ্ছে এক ধরনের প্রোটিন হইতে পারে গ্লাইকো প্রোটিন হতে পারে পলিসাইকারেট হতে পারে যেগুলো হিউম্যান বডির জন্য ক্ষতিকারক এই ধরনের বস্তুকে অ্যান্টিজেন বলে তো এই অ্যান্টিজেনগুলো এখানে থাকে এবং এই অ্যান্টিজেনের জাস্ট ওদেরকে মানে স্বতঃস্ফূর্ত রেসপন্সিভ হিসাবে বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিবডি আমাদের বডিতে থাকে অ্যান্টিবডি এই অ্যান্টিবডিটা কি তোমরা যারা অবশ্যই দশম অধ্যায়টা পড়েছো দেখবা যে ওই অংশটাতে অ্যান্টিবডির কথা লেখা আছে এবং অ্যান্টিবডি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা আছে অ্যান্টিবডি এক ধরনের গ্লাইকোপ্রোটিন দ্রবণীয় গ্লাইকোপ্রোটিন কীরকম জিনিসটা আমাদের বডির যে ডাব্লিউ বিসি আছে মানে শ্বেত রক্তকণিকা আছে এই শ্বেত রক্তকণিকার মানে একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে নিউট্রোফিল এবং তাছাড়াও বইয়ের মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে আমি এটা আসলে এই মুহূর্তে কিভাবে ব্যাখ্যা করবো তাহলে আমার মনে হচ্ছে একটা ডিফারেন্ট একটা ইসে করা দরকার আলাপ করা দরকার এই ডাব্লিউ বিসির আসলে অনেকগুলো পার্ট আছে গ্রানিউলার এবং এক গ্রানিউলার মানে দানাদার এবং অদানাদার এই ডাব্লিউ বিসির একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে বা একটা সাইড হচ্ছে লিম্ফোসাইট এই লিম্ফোসাইট হচ্ছে ডাব্লিউ বিসির এক ধরনের প্রকার মানে শ্বেত রক্তগুলিকার এক ধরনের প্রকার এছাড়াও তোমরা জানো যে নিউট্রোফিল ইউসোনোফিল ব্যাসোফিল মনোসাইট লিম্ফোসাইট এগুলো আছে সুতরাং এই লিম্ফোসাইট হচ্ছে এক ধরনের ডাব্লিউ বিসি উপাদান মানে টাইপস অফ ডাব্লিউ বিসি এটা দুই ধরন আছে একটা হচ্ছে বি সেল আর একটা হচ্ছে টি সেল 
এই যে বি সেল এবং টি সেল এর মধ্যে এই বি সেলটাকে আমরা প্লাজমা সেল বলি মানে এর মধ্যে অনেকগুলো টাইপস আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে প্লাজমা বি সেল এই প্লাজমা বি সেল থেকে বেসিক্যালি অ্যান্টিবডিটা প্রোডাকশন হচ্ছে তখন এই যে অ্যান্টিবডি এটা এক ধরনের দ্রবণীয় গ্লাইকোপ্রোটিন যাদেরকে শর্টলি ইমিউনোগ্লোবিউলিন বলে আইজি এবং তোমরা এটাও জানো যে ইমিউনোগ্লোবিউলিনকে আমরা পাঁচটা ভাগে ভাগ করেছি একটা হচ্ছে গেম ডি ইমিউনোগ্লোবিউলিন জি ইমিউনোগ্লোবিউলিন এ এম ই অ্যান্ড ডি এগুলোর ব্যাখ্যা একটু অন্যভাবে দিতে হবে একটু মাথা রাখার জন্য বলছি যে অ্যান্টিজেন এবং অ্যান্টিবডির উপস্থিতিটা কিভাবে চিন্তা করা হচ্ছে যদি মানুষের রক্তে আমি যদি একটু একটা তালিকা করি এরকম মানুষের রক্তে এটা হচ্ছে গ্রুপ এটা যদি অ্যান্টিজেন হয় এটা যদি অ্যান্টিবডি হয় এটা হচ্ছে ধরো ডোনার আর রিসিভার ওকে যদি এটা বলি এটা হচ্ছে গ্রুপ रिजन এবং ও গ্রুপ দি জো মানে নাই কিভাবে নাই একটু বলছি যেই রক্তের গ্রুপটা এ এটা গ্রুপিংটা করা হয়েছে ওই ব্যক্তির বা ওই হিউম্যান বডির রক্তের যে সারফেস বা লোহিত রক্তকণিকার যে সারফেস এখানে এ এন্টিজেন আছে যদি এ এন্টিজেনটা থেকে থাকে তাহলে ঠিক এইটার যে এগেনস্ট অ্যান্টিবডি যেটাকে আমরা এ বলি लोहित रक्त कणिकार सार्फेस मध्य एंटीजेंटीजें एंटीजें थे मान तरह रक्त प्लसम मान सरम लोहित रक्त सार्फेस मध्य मध्यजें তার রক্তের প্লাজমা বা সেরমে কোনোভাবেই অ্যান্টিবডি থাকবে না সুতরাং এবি রক্তের গ্রুপের কোনো অ্যান্টিবডি নাই যেটা ও গ্রুপ তার মানে হচ্ছে এখানে অ্যাকচুয়ালি কোনো অ্যান্টিজেনই নাই যদি তার রক্তের গ্রুপে কোনো অ্যান্টিজেন না থাকে তাহলে তার রক্তের প্লাজমায় দুইটা অ্যান্টিবডি উপস্থিত আছে অর্থাৎ এ এবং বি এই দুই ধরনের অ্যান্টিবডি উপস্থিত আছে মাথা রাখতে হবে একটা জিনিস এই যে প্লাজমা বি সেল থেকে যে অ্যান্টিবডিটা উৎপন্ন হয় মানুষের দেহে প্রায় একশো মিলিয়নের চেয়েও বেশি টাইপের অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হতে পারে প্রায় দশ কোটির মতন সো এই যে এত বৃহৎ নাম্বারটা কিভাবে কারণ হচ্ছে আমাদের ইমিউন সিস্টেমটা হচ্ছে সে যে কোনো ধরনের প্যাথোজেনকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য বা যে কোনো ধরনের অ্যান্টিজেনকে घायल करडीडी प्रस्तुत होते थे एंटीबडी स्ट्राचार श्रृंखल एवंतनशील श्रृंखल पैराटक थे जगह हमसे एंटीजें और एंटीबडिर मध्य रिएक्शन है जेटार कारण बडी अलवेज एक डिफेंस मेकानिजम मध्य था एंटीबडी ओ ग्रुपे आ दाड़ा 
যেহেতু এই অ্যান্টিজেন এবি সুতরাং তার কোনো অ্যান্টিবডি নাই যেহেতু তার কোনো অ্যান্টিবডি নাই ও সবার কাছ থেকে নিতে পারবে এই কারণে ওকে ইউনিভার্সাল ইউনিভার্সাল রিসিভার বলা হয় কারণ ওর বডিতে কোনো অ্যান্টিবডি নাই যেহেতু কোনো অ্যান্টিবডি নাই সুতরাং সে সবার কাছ থেকে রক্ত নিতে পারবে এবং ওর যেহেতু এখানে কোনো অ্যান্টিজেন নাই ও গ্রুপের ও সবার কাছ থেকে ও সবাইকে রক্ত দিতে পারবে এই জন্য ও গ্রুপকে বলা হয় ইউনিভার্সাল ডোনার সুতরাং ইউনিভার্সাল রিসিভার হচ্ছে এবি গ্রুপ এবং ইউনিভার্সাল ডোনার হচ্ছে ও গ্রুপ পয়েন্ট ইস তাহলে স্যার পজিটিভ নেগেটিভ কোনটা আমরা যে বলি এ পজিটিভ বি নেগেটিভ এইটার মানে কি এটার মানে হচ্ছে এখানে আর একটা জিনিস চলে আসবে সেটা হচ্ছে রেসাস ফ্যাক্টর এই রেসাস ফ্যাক্টরটাকে একটু আলাদাভাবে ডিসকাস করার প্রয়োজন বোধ করছি যদি রেসাস পজিটিভ হয় এবং রেসাস নেগেটিভ হয় এ বি ও গ্রুপের যে কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রেই সেটা সম্ভব তখন পজিটিভ হলে আমরা সেটাকে এ পজিটিভ বি পজিটিভ এ বি পজিটিভ বা ও পজিটিভ বলি আর নেগেটিভ হলে সেটা তখন বিভিন্ন গ্রুপের আন্দাজে সেটা নেগেটিভ হবে সো এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই রক্ত দেওয়া নেওয়ার ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলা কিভাবে মূল্য বহন করছে অনেকটা বহন করছে কারণ রক্ত দেওয়ার আগেই কিন্তু চাইলে রক্ত দেওয়া যায় না বয়স লিঙ্গ ভেদে এবং অনেক কিছু এখানে ফ্যাক্টর যেগুলোকে আমরা বলি যে রক্ত দেওয়ার আগে ক্রস ম্যাচিং করতে হয় সো বিফোর ক্রস ম্যাচিং একটা পেশেন্টকে একটা পেশেন্ট রক্ত দিতে পারে না বা একটা ডোনার চাইলেই রক্ত দেওয়া পসিবল না কারণ এখানে এই ধরনের বিষয়গুলোকে লক্ষ্য রেখে কাজ করতে হবে সো প্রশ্ন হচ্ছে যে কোন রক্তের গ্রুপটা অনেক বেশি পরিমাণে পৃথিবীতে আছে আসলে এটার ক্ষেত্রে যেমন আমি যদি বলি এই রক্তের গ্রুপ যদি টোয়েন্টি থ্রি পারসেন্ট থাকে বি রক্তের গ্রুপ থাকবে হচ্ছে থার্টি ফোর টু থার্টি ফাইভ পারসেন্ট এ বি রক্তের গ্রুপ হচ্ছে এইট পারসেন্ট আর ও রক্তের গ্রুপ হচ্ছে থার্টি ফোর পারসেন্ট সো মোরলেস পুরো ওয়ার্ল্ডে যদি ফ্রিকুয়েন্সি চিন্তা করি তাহলে বি গ্রুপ এবং হচ্ছে ও গ্রুপের প্রাধান্যটা বেশি পাওয়া যাবে যদিও ও গ্রুপটা স্বভাবতে বেশি হওয়ার কথা কিন্তু বি গ্রুপ এবং ও গ্রুপ বিভিন্ন অঞ্চল ভেদে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে আছে সুতরাং ও গ্রুপ এবং বি গ্রুপের প্রাধান্যটা বেশি সবচেয়ে রেয়ার এ বি গ্রুপ এ বি গ্রুপটা রেয়ার থাকে অনলি এইট পারসেন্ট কেসে দেখা যায় বাট এই পার্সেন্টেজগুলো ভ্যারি করতে পারে আমি জাস্ট একটা ভ্যালু দেখালাম যে কি ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে তেইশ পঁয়ত্রিশ আট এবং চৌত্রিশ সুতরাং শর্টলি আমি যদি বলি এবিও ব্লাড গ্রুপিং সিস্টেমটা করা হয়েছে রক্তের অ্যান্টিজেন এবং অ্যান্টিবডির উপস্থিতির ভিত্তিতে এবং এই পদ্ধতিতে আবিষ্কার করেন হচ্ছে কার্ল ল্যান্ডাস্টেইনার উনিশশো এক সালে এবং এই গ্রুপের গ্রুপিংয়ের পারপাসটাই হচ্ছে কিসের উপর অ্যান্টিজেন এবং অ্যান্টিবডির উপর মনে রাখতে হবে যে অ্যান্টিজেনটা হচ্ছে বডির জন্য খুবই হার্মফুল যাদেরকে আমরা প্যাথোজেন হিসেবে জানি এবং এদেরকে সক্রিয়ভাবে মারার জন্য যেটা কাজ করে তারা হচ্ছে অ্যান্টিবডি এই কারণে এই অ্যান্টিজেনের এগেনস্টে এই অ্যান্টিবডি কখনোই প্রেজেন্ট থাকতে পারবে না সুতরাং বি অ্যান্টিবডি থাকবে সুতরাং বি অ্যান্টিবডি যদি হয় তাহলে এই রক্তের গ্রুপ একে রক্ত দিতে পারবে না কারণ এই গ্রুপের রক্ত যদি বি গ্রুপে চলে আসে তাহলে এ গ্রুপের যে বি অ্যান্টিবডি আছে সে বি গ্রুপের বি অ্যান্টিজেনের সাথে সক্রিয় হবে এই কারণে বি গ্রুপের কারো যদি রক্তের প্রয়োজন হয় বি গ্রুপের তাহলে সে বি গ্রুপ থেকে নিবে অথবা এবি থেকে নিবে সরি ও থেকে নেবে যেহেতু সে ডোনার এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে এই অ্যান্টিবডিটা একটু চেকিংটা এরকম হবে যে এ অ্যান্টিজেন যার আছে অর্থাৎ এ গ্রুপের সে কখনো কিন্তু বি এর কাছ থেকে রক্ত নিতে পারবে না কারণ তার এ অ্যান্টিবডি আছে যেটা ওর সাথে একটা মানে সাংঘর্ষিক হয়ে যাবে এবং রক্ত জমে জমাট বাঁধাতে সহায়তা করবে সুতরাং এই কারণে রক্ত ট্রান্সমিশন বা সঞ্চালনের ক্ষেত্রে বা রক্ত আদান প্রদানের পূর্বে এই ক্রস ম্যাচিং বা রক্তের গ্রুপিংটা চেক করা হয় সুতরাং এই ছোট্ট ক্লাসটাতে আমি চেষ্টা করেছি এবিও ব্লাড গ্রুপিংটাকে তোমাদের সামনে শর্টলি তুলে ধরার এরপরের টি টোয়েন্টাতে আমি আর এইচ পজিটিভ এবং নেগেটিভ এবং আর এইচ এই ফ্যাক্টরটা নিয়ে গর্ভকালীন কি কি ধরনের জটিলতা হতে পারে তা নিয়ে আলাপ করব সো দেখা হবে পরের ক্লাসে সবাই সুস্থ থাকবে ভালো থাকবে এবং মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করবে আল্লাহ হাফিজ